前段时间，郭晶晶带着家人观看大儿子霍中熙的音乐演出，并在社交平台上晒出大儿子音乐会演出的照片。照片上，八岁的霍中熙手持大提琴，穿上西装，俨然一副小大人的模样，在上百人围观的音乐厅中丝毫不怯场。他还配文表示，支持孩子学音乐，并不是为了他能在这个领域取得多大成绩。而是希望他在演奏中感受到辛苦训练带来的成就感，明白成功背后的意义。霍晶晶夫妇十分注重儿女的兴趣，会鼓励孩子勇敢地尝试新东西，对于孩子的兴趣爱好都会尽全力支持。他们时常举办一些家庭活动，比如在中秋节制作手工花灯，在母亲节一起给妈妈做蛋糕，带孩子看画展，提高艺术审美，从各种艺术活动中发现孩子的天赋。年仅八岁的霍中熙不仅会小提琴。弹钢琴、画画、写书法、陶艺、击剑，更是不在话下，可谓是多才多艺。郭晶晶现在出现的频率感觉是越来越高了，特别是最近她庆祝自己四十岁的生日时流出的照片，看起来打扮的比较朴素，但是气质看起来还是不错。而最近郭晶晶和婆婆朱玲玲的合照，着实令我惊艳了一把。顾七第一眼看过去，还以为是俩亲姐妹，毫不夸张地说，这对婆媳的五官及神韵的相似度已经高达百分之八十。只听过夫妻在一起相处久了，会越来越有夫妻相。这么和谐的婆媳相，我还是第一次见。更让人吃惊的是，这张合照竟然是在庆祝朱玲玲六十三岁生日。由于朱玲玲实在太年轻态，以至于有小部分网友吐槽郭晶晶显老，甚至还有人一语双关，调侃道：“姜还是老的辣。” CNN 在报道中这样描述郭晶晶：“郭晶晶是跳水项目历史上最有成就的女运动员。”他在过去的几年里吸引了全世界的目光。第三十二届夏季奥林匹克运动会，又称二零二零年东京奥运会，于今年在日本首都东京举行。每一名拼尽全力的奥运健儿都是我们心中的英雄。时隔九年，郭晶晶再次出征奥运会，以国际泳联跳水技术委员会委员，也就是去当裁判的裁判，主要是给裁判打分，评估裁判是否称职，是否公平。新闻一出，不少网友纷纷留言：“他值得。”他创造的零水花动作让世界都为之震撼，而他更是代表了一个时代的传奇。郭晶晶获得过三十一枚金牌，奥运会获得两枚银牌、四枚金牌。在每一场比赛中，郭晶晶的神情看起来非常的宁静、淡定，气场平和、专注，动作标准极致。他的职业生涯赢得了无数金牌，夺冠也是在为我国的跳水事业而奋斗。他在不断的突破自己，他赢得了那么多荣耀。直到二零一一年才正式宣布退役。在退役之后，恋爱长跑八年的郭晶晶和香港富豪望族的霍启刚步入了婚姻的殿堂。昔日的跳水皇后嫁入了豪门，退役后和丈夫的感情引人注目。网络上却时常爆出他们俩因性格不合而离婚。而婚后的真相证明，这对豪门夫妻没有狗血，只有励志。和其他人加入豪门，遭到一些网友成见的名人不同，固然都是加入豪门。但是网友却对郭晶晶高看一眼，从不以为是下家。一只港媒还曾在报道中称霍启刚高攀奥运冠军，两人的恋爱过程也是一段佳话。郭晶晶在婚后照旧坚持着生活简朴的作风，经常被拍到身穿几十块钱的衣服，用几毛钱的头绳。霍启刚还被拍到用低价的手提袋买菜。夫妻两人的生活十分接地气，网友们对两人更是好评不断。郭晶晶自己就对假新闻做出过发声。我的婚姻生活很幸福，不希望再看到侵犯我和家人名誉的虚假新闻。面对网络的不良传言，霍启刚在社交网络晒出一家四口的同框照。照片中的郭晶晶和霍启刚刚陪两个孩子上亲子课。霍启刚在配文中写道：“小袋鼠的平安袋，珍惜入剧场的时机。” Family Day。照片中一家四口都戴着口罩，齐齐望向镜头，十分的幸福有爱。他们经常一起出行，时不时在社交网络晒出同框照。恩爱有加的画面打脸了网友的离婚氛围，他们一家人的生活质朴低调，一点架子都没有，自然深受网友的喜欢。于他而言，跳水就像人生，家庭经营是跳水事业的延续。他一直以来活得很清醒，在用自己的实力向大家证明他是豪门，不是冠军。豪门很多，冠军只有一个。一九八一年十月十五日，郭晶晶出生在河北保定的一个普通工薪家庭，她的父亲是铁路职工。他的母亲是胶片工人，和许多小孩一样，郭晶晶总是挑食，不爱吃饭，还经常生病。为了让女儿能有一个健康的身体，七岁那年，郭晶晶被父母送去了学游泳。可谁曾想，游泳没学成，反倒与跳水结下了缘分。教练李峰认为她更适合跳水
，郭晶晶的父母也没有异议，从此便开启了郭晶晶的跳水生涯。郭晶晶在七岁被父母送去学习游泳时，便被教练识别出她更适合跳水。在一九九六年，十五岁初出茅庐的郭晶晶第一次参加奥运会，过于紧张，她失利了。此后的日子里，她比以往训练得更加努力，也更加刻苦。但不幸的是，她摔伤了，右腿骨折，在老家养了十个月。十个月后，他再回来，一切都变了，因为他比以前胖了，也高了。教练们认为他已经废了，谁也不想带他。在那段消沉的日子里，他一个人尝遍了孤独。一九九八年，已经离开国家队七年的钟少珍教练，将被放弃的郭晶晶收入麾下。两马有幸遇见伯乐，两马见边影而驰。虽然有梁氏在旁边指导训练，但好运并没有眷顾这个不服输的女孩。先是退役一年的伏明霞重新复出。与他一起备战悉尼奥运会，再是他在领先伏明霞四十多分的情况下，还是与奥运金牌擦肩而过。那次我输给了伏明霞，气得一比完赛我就不想练了。他不明白为什么自己练得那么辛苦，付出了那么多，怎么就输了呢？回到奥运村，郭晶晶失踪了。教练钟少珍叫上田亮，焦急的沿路寻找，喊到深夜，钟少珍的声音开始带着哭腔。被找到时，郭晶晶正坐在河边失声痛哭。钟少珍冲过去，紧紧搂住他。一老一小在异国的土地上握着一枚金牌，相拥而泣。在成功夺得奥运金牌之前，在被称为“跳水女皇”的背后，郭晶晶早已尝过了无数次失败的滋味。而她的毅力与决心，让她克服种种艰难，一直在向前行。在一九九一年，十岁的郭晶晶在一次训练中意外受伤，为了不耽误课程，她双腿打着石膏，每天半躺在木板上，看着队友上课，坚持了一个多月时间。他没有抱怨，也没有诉苦，只是默默地望着队友，看着他们训练的样子。小小的他，内心里发生着怎样的变化，我们不得知。也是因为他，很多保定孩子开始练习跳水。当地的出租车司机几乎都能讲上一段他的秘闻八卦。他住过的小区房价一路上涨，提起他的名字，公园里遛弯的大爷大妈也会停下来叫一声好。在保定，上至耄耋老人，下至黄口小儿，每一个人都知道郭晶晶。他活在众人口中。也活在自己手里，他还有很多的故事佳话流传在人间。郭晶晶从一个青涩的、紧张、不自信、自愧不如师姐失败的小女孩，成长为勇敢、镇定、坚持、谦卑的世界卫冕冠军。这一路的心路成长历程，只有她自己最清楚。好了，本期的分享到这里就结束了，感谢您的观看。如果您还有什么想说的，欢迎在视频下方留言。最后，也别忘记点点订阅和小铃铛。我们下期再见。